and treat me your travelers memories but i'm here for travelers memories and my new podcast vlog lot ellarkum swagatham yan ipo nikkunne nu parney photo chil aanu nerathe episode le nammal mattan cheri il aayirunnu mattan cheri ninnu nere bus vidichu photo chilotte ge ey mudiyo gichu paari tarki adakku find stalo to adi poli kaatu nalla ambience nalla veil undu to സമയം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണി രണ്ട് രണ്ട ചിഞ്ചൊക്കെയായി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിലോട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നപ്പോ ഇവിടെ കണ്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാണിച്ചാലോ ഇത് കാണണോ ഇതാണ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച് ഈ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ബീച്ച് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് ആദ്യം ഓടിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കണ കല്ല് ഈ കെട്ടിയിട്ടേക്കണ കല്ല് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മണില്ല അതിലൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി കളിക്കുന്നു നനയണു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് അല്ലേ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലെ പക്ഷെ ഈ ഫോട്ടോ വെച്ച് ബീച്ചിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലാൻഡ് ഏരിയ ഇല്ല അതായത് മുഴുവൻ കടൽ കയറി കിടക്കുവാണ് പിന്നെ നല്ല കാറ്റാട്ടോ ഇവിടെ നല്ല കാറ്റായ കാരണം സൗണ്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ക്ഷമിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയ മൈക്കിൻ്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഇന്നത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയും അപ്പം ഈ കാണുന്ന വഴി ഈ കാണുന്ന വഴി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു പോകാം എന്താണ് അവിടെയൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഓരോ തണൽ മരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ അവർ ഓ ഇങ്ങനെ ടൈൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനും വിശ്രമിക്കാനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണുന്ന കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇതേപോലെ ചേറിൽ വന്നിരുന്ന് കടലിലോട്ട് വന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച അത് വേറെ മൈൻഡ് ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ വെയിലത്തും ഈ മരങ്ങളൊക്കെ തരണം തണല് അത് പൊളിയാട് കൈസ് അപ്പം വലിയ ആൾ കൂടുതലധികം ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല നമ്മൾ നടന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന മറ്റേ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഐസ്ക്രീംസ് വിൽക്കുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ ദീപി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് പാനിപൂരി കട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നിര നിരയായ ഓരോ ഷോപ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മട്ടഞ്ചേരി പോയപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യരില്ല ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ വളരെ കുറവ് ആൾക്കാരാണ് ഇതിപ്പം എന്നെ പ്രശ്നം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഗൈസ് കൊറോണ പണ്ടാരം പിടിച്ച കൊറോണ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളയും ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ടോ കൊറോണ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉള്ളത് അതിലും ഇപ്പം ശരിക്കും പ്രശ്നമായിട്ട് ഇരിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇറ്റലി എന്ന് വന്ന ഫാമിലി ഇല്ലേ അവരാണ് ഉള്ള പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ ആ സീരിയസ്നെസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണമായിരിക്കും അവരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കോ എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറ്റിയത് പറ്റി ഇനി നമ്മൾ കാര്യം കടലിൽ കിടന്നൊന്നും പോകില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് എൻജോയ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് നടക്കാനുള്ള പാർട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പോട്ടുകളും പിന്നെ ആ വഴിയിൽ കുറേ പാനിപൂരി കട ഐസ്ക്രീം കട പിന്നെ സ്നാക്സ് ഉപ്പിലിട്ട സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ സെറ്റപ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലെ എനിക്ക് ബീച്ചിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം എന്നെ അറിയോ വേണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ അതെനിക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ വല്ലായിടത്തും അതിൻ്റെ ടിപ്പിൽ പൊട്ടിപ്പോയ കാരണം അവിടെ ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ തേർത്ത് വെച്ചേക്കും അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയെണ്ണം കണ്ടതിൽ ഇതിൽ മാത്രം അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോയി പോയി നോക്കാനുള്ള ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കാം അത് പോയി നോക്കാം അതെ അവിടെ അല്ലേ എന്നാ ഉള്ളതെന്ന് പിന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആർക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ കോലത്തിലാണ് ഈ കടൽ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കടലിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാൻ ആ ഒരു പ്രത്യേകം ഭയങ്കര എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കടലുകൾ ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പത്തെ സൈഡിലോട്ട് ക്യാമറ അടുപ്പിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഫ്രണ്ട്സ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഉള്ള കാര്യം പറയാലോ എനിക്ക് ഈ ബീച്ച് വന്നിട്ട് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാട്ടോ കുറെ നേരം ഇവിടെ നിന്നു എന്റെ പൊന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ആ സൈക്കിളും മദാമയ്ക്കും
അയാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ബംഗാളിയാണ് കണ്ട സത്യമായിട്ടൊരു ഹിന്ദി ലുക്ക് തന്നെ എന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്കാരൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൈഡിൽ കുറേ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടച്ച് കയറി വന്നതാണ് മുടിയൊക്കെ അങ്ങനെ വെട്ടി മോഹം കണ്ടാലൊന്നും പറയത്തേ ഇല്ല മലയാളിയാണ് അപ്പം ദേ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ നടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണ എൻ്റെ ഇടയിൽ ദേ വീണ്ടും ഒരു ഐസ്ക്രീം കട ചേട്ടാ ഈ ചേട്ടനുമായിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു പരിചയമാണ് ഞാൻ പുള്ളിനെ പെട്ടെന്ന് മറന്നു ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇത് ഇത് കണ്ടോ കുറേ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ രസമല്ല ആ മരത്തിൻ്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓരോ മരങ്ങൾ വളർന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച നമ്മൾ ബാഹുബലിയിൽ ആ ശരിയാണ് ആ ബാഹുബലിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ബാഹുബലിയിൽ പ്രഭാസ് കിടക്കണ മരം അതേപോലെ ഒക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ആണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ആ അപ്പുറത്തൊക്കെ ആൾക്കാരിങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു പുതിയ സംഭവം ബാക്കിൽ വേണ്ട ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ മാറി ആ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെയും ജ്യൂസിൻ്റെയും കുലുക്കിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കരിക്കും വെച്ച് തുടങ്ങി കരിക്കൊന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് കണ്ടില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് മാത്രമേ കരിക്കാണ്ട് ആ പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേ ആ ബീച്ച് പോലെ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും മണ്ണില്ല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ കണ്ണാടികൾ മോതിരം അതേപോലെ കയ്യിലിടുന്ന ഐറ്റംസ് പിന്നെ ഇതേ ഫോൺ മൗണ്ടുകൾ സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് മാലകൾ പേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വിൽക്കാം വിൽക്കാൻ വെച്ചേക്കണേ കാണാൻ കഴിയാം അപ്പം ബീച്ചിൻ്റെ ഒരു എൻട്രൻസ് മുകളിൽ സ്ഥലങ്ങളായി ഇതാണ്ടോ എൻ്റെ ബാക്കിൽ കുങ്കുമം വിൽക്കുന്ന കട ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കടകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആട്ടോ കുങ്കുമം കളിപ്പാട്ടം ദേ ഫിജിറ്റ് കുങ്കുക കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ മൊബൈൽ ഗാഡ്ജറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കേസുകളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതങ്ങ് നിരത്തി പിടിച്ചാൽ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇല്ലയുടെ മുഴുവൻ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കാണ് എല്ലാം പണിത് വരുള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു ഇതുണ്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ ഷോപ്പാട്ടോ ചെറിയ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വഴിയിൽ വിൽക്കായിട്ടേക്കണ ഡ്രസ്സ് വിൽക്കുന്നൊരു ഷോപ്പാണ് വെറൈറ്റി വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതേ നമ്മുടെ ചാർലി എന്ന് പറയുന്ന മോഡൽ പാൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ മുന്നൂറ് രൂപ തന്നെ ഉടുക്കത്തെ റേറ്റാണ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വാങ്ങണം ആ നമുക്കിനി എന്തായാലും ഈ വഴി വന്നതല്ലേ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ എൻ്റെ വരെ എന്താന്നൊന്ന് പോയി നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ക്യാമറയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണ കേട്ടോ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ നോക്കുക ഇത് ഏതാ ഈ വിചിത്ര ചെക്കി എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു മട്ടിൽ എന്നാ ചെയ്യാനോസി ചെന്നെ പാനന്താന്ന് ഇയാക്കിക ഹിമാലയം 
야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본다 그런 나를 안 보며 대답 없이 미소만 짓는데 നമ്മളപ്പോൾ അങ്ങനെ ചീന മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ മീൻ വിൽക്കുന്ന കടകളും അതേപോലെ തന്നെ ഫുഡ് വിൽക്കുന്ന കടകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ടൂറിസ്റ്റ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ചേട്ടന്മാരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പം മീനൊന്നും തീരെ കിട്ടാനില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ അവരെ എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിയുള്ളൊരു സ്ഥിതിയിലാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഇമ്പാക്ട്സ് ആണ് വാക്സിൻ അപ്പം നമ്മളിങ്ങി നേരെ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം അവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും അങ്ങനത്തെ കാഴ്ച പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തേനും മൊത്തം ഇങ്ങനത്തെ ചീനമലയുടെ എല്ലൂടെ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നോക്കി ഇങ്ങനെ മീൻ വിൽക്കുന്ന കേസുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതേപോലെ കുറേ വള്ളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ കരയിലോട്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ടേക്കാം നമുക്കപ്പം നോക്കാം എന്താണ് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളതെന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണില്ല അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പം അവിടെ കുറച്ച് ദൂരം അങ്ങനെ നടക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകണം പിന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇവിടെ കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ട് ഈ സൈഡെല്ലാം കെട്ടി നല്ല വൃത്തിയാക്കി പണിയോ കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ കാണാനുള്ള ആ സൈഡിൽ കുറച്ച് കടകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടം വരെ പോകണം കാരണം എല്ലായിടത്തും പണി നടക്കണ ആയാറിനെ ആ ഭാഗത്ത് കൂടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചാടി നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ചകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ കുറേ കടകൾ വ്യത്യസ്തമായ സാധനങ്ങളുമായിട്ട് കുറേ ഗ്ലാസുകളും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ സ്പെക്കുകളുമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇതങ്ങ് നീണ്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള ഫോട്ടോ വെച്ച് ബീച്ചിൽ നമുക്ക് കണ്ടുവരാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത സ്പോട്ടിലോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ കാണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ പെടുന്ന ജയിലാണ് ആ ജയിലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടുള്ള ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴുള്ള വഴിയിൽ ജയിൽ പുള്ളികൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കി വെക്കണ ഒരു കിണർ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്പേസും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കിണറാന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണ് കാര്യമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ജയിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു വ്യൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിത് ഈ പതി വനാന്തയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാഴ്ചകളും കണ്ട് നടന്നു കാണണം ഈ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലുകളാട്ടോ ഇത് കണ്ടോ ആ ഒരു പൂട്ട് ആ പൂട്ടൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല കനമായി ഇതിനൊക്കെ ആ പൂട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ആ ലോക്കൊക്കെ കണ്ടു നമുക്ക് ഒന്ന് കുത്തി പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടണ ടൈപ്പ് ഒരു കൂട്ടാട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ വാതിലൊക്കെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഉടുക്കത്തക്കാനാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു സെല്ലിലോട്ടൊന്ന് കയറി നോക്കിയാൽ ഓ കയറി നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും എന്താണത് ഒരു സിമെൻറ്റ് ഇട്ട് ഒരു ഇത് വെട്ടെന്ന് പറയാൻ മുകളിലോട്ടേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഏ ആ ഈ കാണുന്ന ഒരു വെൻറ്റിലേഷനും അതിൻ്റെ നേർ പുറകെ കാണുക വേറൊരു വെൻറ്റിലേഷനുമാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്ന് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ആ ഈ ഒരു എന്നാ കുടമുണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും തന്നെയില്ല അപ്പോൾ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ വെളിയിലോട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച നോക്കി പിന്നെ മുന്നേ കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മുടെ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ 
ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിത ഒരു ജയിലായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ആ അപ്പം ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ഈ ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം പിന്നെ വെല്ലായിക്കണം കൊണ്ടാ മാത്രം എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാലോ മാത്രമാണ് എനിക്ക് വീണ്ടും അത് തിരുത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പിന്നെ ഇല്ലേ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു മിനിറ്റ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും ടിക്ടോക്കിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ താഴ്ത്തി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൽ നിങ്ങൾ കയറി ഫോളോ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല പിക്സ് ഞാൻ അതിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണേ അതേപോലെ ടിക്ടോക്കിലും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഓരോ വീഡിയോസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്നത